প্রিয় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছো তো আমরা আজ তোমাদের সাথে আসি তোমাদের বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানের আমরা আজ পড়ব হচ্ছে দশম অধ্যায়ে দশম অধ্যায় বিষয়বস্তু দেখো কি আছে অম্ল কারক ও লবণ তো এই বিষয় নিয়ে আলাপ করব তার আগে আমরা একটু দেখে নিই গত ক্লাসে আমরা যেটা করেছিলাম প্রতীক সংকেত যোজনী ব্যবহার করেছি এবং আমরা যোগ গঠন করেছি অতঃপর আমরা হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া আমরা চিনতে পেরেছি তো আমরা দেখি আমরা আজ সেইভাবেই আমরা যাব আমরা প্রথমে দেখো হাইড্রোজেনের প্রতীক আমরা লিখলাম এইস হাইড্রোজেনের প্রতীক এইস এর যোজনী হচ্ছে এক এরপরে তুমি খেয়াল করো আমরা ক্লোরিন নিলাম এর যোজনী এক আমরা জানি তাহলে কিভাবে যৌগ লিখতে হবে সেটাও আমরা পারবো আশা করি এই দুটো মিলে যৌগ হবে পাশাপাশি বসে দিবে যোজনীর প্রত্যেকের হচ্ছে এক তাহলে আমরা লিখবো এই সি এল এরপরে তুমি লেখো আবার একটা হাইড্রোজেন নাও এর যোজনী এক একটি যৌগমূলক নাও এখানে এর যোজনী হচ্ছে দুই তাহলে এই দুটো মিলে কি যৌগ হবে আমরা লিখতে পারবো আশা করি আমরা এই সালফেটের দুই চলে আসবে হাইড্রোজেনের ডান পাশের নিচের দিকে তারপরে আমরা লিখবো হচ্ছে এসও ফোর কারণ এসও ফোরের এখানে কোনো সংখ্যা হবে না কারণ হাইড্রোজেনের যোজনী এক এবার তুমি খেয়াল করো আমরা যদি এখানে নেই সোডিয়াম ধাতু নিলাম এর যোজনী এক আমরা জানি আবার হাইড্রক্সিল যৌগমূলক এর যোজনী আমরা জানি এক তাহলে আমরা যদি এই দুটো মিলে যোগ গঠন করি তাহলে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এখানে অতিরিক্ত কোনো সংখ্যা আসবে না তাহলে এগুলো আমরা শিখেছি আবার যদি আমরা লিখি ক্যালসিয়াম ধাতু যার যোজনী দুই এবং আমরা যদি হাইড্রক্সিল নেই তার যোজনী হচ্ছে এক এটা মিলে আমাদের কি যোগ হবে তাহলে আমরা দেখে নেই যৌগটা হবে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ও এস দিয়ে হোল টু দাও কারণ হচ্ছে এখানে এটা যোজনী দুই এটা এক এবার তুমি একটু লক্ষ্য করো যে আমরা এখানে আবার যদি নেই সোডিয়াম ধাতু নেই ক্লোরিন নেই তাহলে উভয়ের যোজনী হচ্ছে এক তাহলে যৌগ গঠিত হবে এন এ সি এল আমরা কিন্তু এইভাবে যৌগ গঠনগুলো করেছি এরপরে তুমি খেয়াল করো আমরা যদি এখানে ধরে নাও ক্যালসিয়াম নিলাম এখানে হচ্ছে সালফেট নিলাম তাহলে উভয়ের যোজনী হচ্ছে দুই 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 কাটাকাটি করে আমরা যৌগ লিখতে পারবো হচ্ছে ক্যালসিয়াম সালফেট এখানে অতিরিক্ত কোনো সংখ্যা আসবে না কারণ উভয়ের যোজনী হচ্ছে দুই এবার তোমরা খেয়াল করো যে এই প্রতীকগুলো ব্যবহার করে আমরা এই সংকেতগুলো আমরা লিখেছি তাহলে প্রতীকগুলো যদি ব্যবহার করে এই সমস্ত সংকেতগুলো আমরা লিখতে পারি এবার দেখি আমরা এটা দিয়ে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া লিখতে পারি কিনা যদি আমি এখানে যোগ চিহ্ন দিই খেয়াল করো তাহলে যোগ চিহ্ন কী হলো সোডিয়াম হাইড্রো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিক্রিয়া করেছে বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করেছে কি সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং এর সাথে হচ্ছে পানি তাহলে এটি একটি রাসায়নিক সমীকরণ হলো তাহলে তুমি খেয়াল করো এই রাসায়নিক সমীকরণ সোডিয়াম ক্লোরাইড কোথ থেকে আসছে দেখো সোডিয়াম আসছে হচ্ছে ক্ষারকের অংশ থেকে আর ক্লোরিন আসছে হচ্ছে ক্লোরাইড আসছে হচ্ছে এসিডের অংশ থেকে অনুরূপভাবে যদি আমরা এখানে একটা যোগ চিহ্ন দিই এখানে আরও চিহ্ন দিই তাহলে আমরা দেখব ক্যালসিয়াম সালফেট ক্যালসিয়াম সালফেট লবণ হচ্ছে প্লাস হচ্ছে পানি তাহলে আমরা এখানে আমরা প্রতীক ব্যবহার করেছি সংকেত ব্যবহার করেছি এবং পরিশেষে রাসায়নিক বিক্রিয়া লিখেছি এবং এই বিক্রিয়া কী হচ্ছে কী হচ্ছে তোমরা সবাই জানো ইতিমধ্যে এই ধরনের অ্যাসিডগুলো তোমাদের সবার পরিচিত এই সে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড অপর দিকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটা সম্পর্কে আমরা জানব আমরা এই যৌগ এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটা হচ্ছে আমরা আমরা বলবো হচ্ছে ক্ষারক কেন ক্ষারক বলবো সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা জানব এবং এই অ্যাসিড ও ক্ষারক বিক্রিয়া করি তাহলে আমরা লিখি অ্যাসিড যোগ হচ্ছে ক্ষারক বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করেছে হচ্ছে দেখো তুমি এখানে লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম সালফেট লবণ প্লাস হচ্ছে পানি তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি অ্যাসিডের সাথে খারকের বিক্রিয়া করে লবণ আর পানি পাচ্ছি তাহলে আমরা এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচনার যে বিষয়বস্তু অ্যাসিড বা অম্ল এরপরে হচ্ছে খারক এরপর হচ্ছে লবণ আমরা প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে তাদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের যে বিভিন্ন ব্যবহার এবং বৈশিষ্ট্যমূলক যে বিক্রিয়াগুলো আছে সেগুলো আমরা শিখব চলো তাহলে আমরা দেখি পর্যায়ক্রমে তাহলে তোমরা লক্ষ্য করো যে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছিলাম যে প্রতীক সংকেত যোজনী এবং পরিশেষে 
এগুলো ব্যবহার করে আমরা কতগুলো যৌগ লিখেছি যৌগ লেখার পরে তোমরা দেখতে পেয়ে দেখতে দেখেছো যে এই যৌগুলো আবার পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে একটি রাসায়নিক সমীকরণ হয়েছে এবং সমীকরণ শেষে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লবণ এবং পানি তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে অ্যাসিড এবং খারক বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে তাহলে আমাদের যে এ অধ্যায়ের পড়ার বিষয়বস্তু ছিল অ্যাসিড খারক ও লবণ তাহলে আমরা দেখি পর্যায়ক্রমে এখানে দেখো তুমি অ্যাসিডের উৎসগুলো সোর্স অফ অ্যাসিড কি কি অ্যাসিড দেখো তোমাদের আমাদের সবার পরিচিত কতগুলো খাদ্য বা খাবার বা ফল এখানে তুমি খেয়াল করো হচ্ছে ভিনেগার আমরা সবাই জানি বিভিন্ন রান্নার বিভিন্ন কাজে ভিনেগার ব্যবহৃত হয় তো ভিনেগার আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিনেগার অ্যাসিডিক অ্যাসিড আছে ভিনেগারে এরপরে তুমি লক্ষ্য করো লেমন এখানে আছে হচ্ছে সাইট্রিক অ্যাসিড টমেটোতে দেখো অক্সালিক অ্যাসিড আছে তারপরে হচ্ছে আঙুর ফলে হচ্ছে টার্টা টার্টারিক অ্যাসিড আছে এরপরে দুধে দেখো ল্যাকটিক অ্যাসিড আছে পিঁপড়ায় কামড় দিলে হচ্ছে সেখানে কি ফর্মিক অ্যাসিড আপেলে হচ্ছে ম্যালিক অ্যাসিড এই ধরনের অ্যাসিডগুলো আমাদের প্রতিদিনে যে খাবারের যে মেনু থাকে ফল বা আমাদের যে বিভিন্ন কিছু থাকে সেখানে খাবারে বিভিন্ন টাইপের অ্যাসিড বা খারক আমরা লক্ষ্য করি তো আমরা এখানে অ্যাসিডের উৎসগুলো আমরা এখানে দেখলাম তাহলে এই অ্যাসিড সম্পর্কে তাহলে আমরা কি বলবো যে অ্যাসিডগুলো আসলে কি এবং আমরা ইতিমধ্যে আমরা হাইড্রোকোলোরিক অ্যাসিডের কথা বলেছি সালফিরিক অ্যাসিডের কথা আমরা লিখেছি হ্যাঁ আমরা নাইট্রিক অ্যাসিডের কথা লিখবো বা জানবো তো দেখো এখানে আমরা এই উৎসগুলো বা এইগুলোকে যে আমরা অ্যাসিড বলছি কি কি শর্তে বা কেন অ্যাসিড বলছি কি থাকলে বা কিভাবে আমরা চিনতে পারবো যে এইগুলো হচ্ছে অ্যাসিড তাহলে আমরা দেখি সেটাই আমরা বলছি যে অম্লবা অ্যাসিড কি তাহলে তোমরা দেখেছো যে যে সকল রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে তোমরা এখানে বুঝতে পারছো যে হাইড্রোজেন পরমাণু থাকতে এবং যারা পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে তাদেরকে আমরা অ্যাসিড বলছি তো এখানে তুমি বিক্রিয়াটা খেয়াল করো যে এই সিএল এই সিএল দেখো পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করেছে ক্লোরাইড আয়ন এখানে দেখো অ্যাসিডিক অ্যাসিড এটাও পানিতে হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করেছে হ্যাঁ তো আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি যে যে সকল রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে এক বা হাইড্রোজেন পরমাণু আছে এখানে তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে হাইড্রোজেন পরমাণু আছে হাইড্রোজেন পরমাণু আছে এবং তা পানিতে হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করেছে এরপরে তুমি খেয়াল করো অ্যাসিডের একটি ধর্ম আমরা যে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশক ব্যবহার করি সেটা নি যেমন লিটমাস পেপার যদি সেটা ইউজ করি তাহলে সেই নীল লিটমাস যে কাগজগুলো আছে সেগুলোকে সে লাল করে ফেলে এরপরে আমরা যদি স্বাদ গ্রহণ করি আমরা একটু আগে যে ফলগুলো কথা বলেছিলাম সেই ম্যাক্সিমাম ফল কি টক স্বাদযুক্ত সেখানে আমরা দেখেছি যে অ্যাসিড তার মানে কি টক স্বাদযুক্ত হবে আমরা বিভিন্ন ধরনের কমলা লেবু টমেটো বানারস বিভিন্ন ধরনের ফলে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিডের উৎস আমরা জেনেছি তাহলে অ্যাসিড বললে আমরা কি বুঝতে পারবো যে সকল রাসায়নিক পদার্থ এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং যারা পানিতে হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য অ্যাসিডের জন্য এবং এইটাও আমরা অ্যাসিড কি বা কাকে বলে এটা সংজ্ঞায়িত করতে পারি তাহলে এছাড়াও আমরা ধাতুর সাথে বিক্রিয়া কি উৎপন্ন করে বা অন্য যৌগের সাথে খারকের সাথে বিক্রিয়া কি উৎপন্ন করে খারকের সাথে অলরেডি আমরা বলেছি তো সেই ধরনের বৈশিষ্ট্যমূলক বিক্রিয়াগুলো আমরা দেখব এবার দেখি তাহলে অ্যাসিড আমরা কি আমরা বুঝলাম যে এটা কি কোথ থেকে আসে উৎস কি তাহলে আমরা এখন বলি এর ধর্মগুলো তাহলে আমরা এখান থেকে কিছুটা আমরা নিতে পারবো ধর্মগুলো দেখো এখানে এক এক করে দেখো অ্যাসিড বা অম্লের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে তো বানানটা এখানে জফালা তো দেখো জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন দেয় ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করবে এটি তারপরে খেয়াল করো তুমি এটা যদি আমরা স্বাদ গ্রহণ করি তাহলে টক স্বাদযুক্ত হয় যদিও আমরা সব ধরনের অ্যাসিডের আমরা স্বাদ নিব না এরপরে তুমি দেখো ইহার গন্ধ ঝাঁঝালো থাকে তারপরে দেখো তুমি নীল লিট মাস কাগজকে এটা লাল করে তো এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা অ্যাসিডের ক্ষেত্রে দেখি এবং বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি তাহলে এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখব আমরা এখানে কয়েকটা অ্যাসিডের নাম আমরা দিয়েছি অলরেডি আমরা হাইড্রোকোলোরিক অ্যাসিড আমরা শিখেছি এই সিএল এরপরে দেখো কার্বনিক অ্যাসিড দেখো এইচ টু সিও থ্রি তারপরে আমরা নাইট্রাস অ্যাসিডের কথা বলছি এইচ এনও টু তারপরে নাইট্রিক অ্যাসিড এইচ এনও থ্রি এখানে তুমি যদি আবার বিশ্লেষণ করো তাহলে এখানে দেখো এর যোজনি এক এর যোজনি এক এখানে কোনো সংখ্যা হয়নি নাইট্রাস এবং হাইড্রোজেন যোজনি উভয় এক কার্বনের এর যোজনি দুই আর হচ্ছে হাইড্রোজেনের যোজনি হচ্ছে এক এই কারণে টু আসছে 
তো এভাবে তুমি যদি সালফিয়া সাল সালফিউ সালফা সালফিউরিক অ্যাসিড বলো তাহলে এটা বলবো তারপরে সালফিউর আছে সিট এটা আমাদের আছে এরপরে তুমি দেখো অ্যাসিটিক অ্যাসিড সি এস থ্রি সি ডাবলো এইস আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি তো এভাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য অ্যাসিডের আমরা নাম আমরা জানতে পারবো তো এমনি খেয়াল করে এবারে অ্যাসিডের কিছু ব্যবহার এরপরে দেখো আমরা অ্যাসিডের কিছু ব্যবহার দেখব যেমন এখানে দেখো তুমি খেয়াল করো খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ করতে অ্যাসিড ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন ধরনের খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ করতে আমরা অ্যাসিড ব্যবহার করি তো গাড়ির ব্যাটারি বা আইপিএসের যে ব্যাটারিগুলো আছে সেগুলোতে আমরা সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করি এরপরে তুমি খেয়াল করো সার তৈরিতে আমরা সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করি সালফিউরিক অ্যাসিডের ব্যবহার ব্যাপক হ্যাঁ আমরা একটা দেশ কতটা শিল্পোন্নত বা শিল্পে কতটা অগ্রগতি বা অগ্রণী ভূমিকা রাখছে সেটা আমরা এই সালফিউরিক অ্যাসিডের ব্যবহার দেখে আমরা বুঝতে পারি তো এরপরে তুমি খেয়াল করো ক্ষত সারাতে আমরা বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন সি যে ফলগুলোতে আছে সেইগুলো আমাদের ব্যবহৃত হয় এরপরে তুমি খেয়াল করো টয়লেট যে ক্লিনার সেগুলোতে হাইড্রোকোলিক অ্যাসিড লাগে অপরদিকে হচ্ছে আমাদের যে পাকস্থলিতে হাইড্রোকোলিক অ্যাসিড তৈরি হয় আবার তুমি দেখো স্বর্ণকার যারা আছে তারা নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করে স্বর্ণ গলাতে সাহায্য করে তো এইভাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিডের ব্যবহার আমরা জানব আমাদের বইয়ের সেগুলো সুন্দর করে লেখা আছে এবং এই ব্যবহারগুলোর কথাই ঘুরে ফিরে লেখা আছে তো এরপরে আমরা যেটা দেখেছিলাম যে আমরা লিখেছিলাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কি এটা আমরা বোর্ডে আমরা দেখেছিলাম যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটা খারক তাহলে আমরা আসি যে খারক তাহলে কি তাহলে খারক কি আমরা যদি এটা একটু দেখি একটু খেয়াল করো তুমি যে এখানে এভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি আমরা যে সকল রাসায়নিক বস্তুর মধ্যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং যারা পানিতে হাইড্রোক্সিল আয়ন তৈরি করে তাদেরকে আমরা বলছি আছে খারক হুম অথবা ধাতুর অক্সাইড সমূহ খারক হতে পারে হুম যেমন ক্যালসিয়াম অক্সাইড হ্যাঁ এই ধরনের অক্সাইডগুলো আমাদের খারক হতে পারে তাহলে খারক দেখো এখানে আমরা যদি বল এখানে বলছি যে পানিতে হাইড্রোক্সিল আয়ন উৎপন্ন করবে তাহলে দেখো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটা পানিতে হচ্ছে হাইড্রোক্সিল আয়ন তৈরি করে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড পানিতে হচ্ছে হাইড্রোক্সিল আয়ন তৈরি করে তাহলে তুমি বুঝতেই পারছো যে আমরা খারক কোনগুলো এবং অ্যাসিড কোনগুলো সেগুলোর ভিতরে কিছুটা হলেও আমরা পার্থক্য বের করতে পারবো কারণ এখানে দেখো কোনো হাইড্রোজেন আয়ন নেই এখানে হাইড্রোক্সিল আয়ন হাইড্রোক্সিল আয়ন আছে আগে ছিল অ্যাসিড অ্যাসিল হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন ছিল সে সেখান থেকে এটার আমরা কিছুটা পার্থক্য আমরা বুঝতে পারি এরপরে দেখো খারক হলো মূলত ধাতব অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড যেটা বলছিলাম অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড হাইড্রোক্সাইড হলে অবশ্যই হচ্ছে ওয়েস ওয়েস আছে দেখো অক্সাইড যেমন হতে পারে ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা জিঙ্ক অক্সাইড এই ধরনের যে অক্সাইডগুলো আছে সেগুলো খারক হতে পারে তো এরপরে তুমি দেখো খারক কী করে লাল লিড মাছকে নীল করে তারপরে হচ্ছে খারক কী করে খার খার সমূহ খারক সমূহ হচ্ছে কটু সাতযুক্ত বা পিচ্ছিল হয় যেমন সাবান আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করি অথবা ডিটারজেন্ট অথবা এই ধরনের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো সাধারণত হচ্ছে কটু স্বাদ হয় পিচ্ছিল হয় হুম তো এগুলো হচ্ছে আমরা খারক কি আমরা বলতে পারি যে খারকের হুম যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে এগুলো চলে আসবে তো তারপরে আমরা খারকের বৈশিষ্ট্যগুলো আবার একটু দেখবি দেখব জলীয় দ্রবণে হাইড্রোক্সিল আয়ন দেয় এটা আমরা সবাই দেখেছি বিক্রিয়া দেখেছি জলীয় দ্রবণে দেয় হাইড্রোক্সিল আয়ন দিবে এরপরে তুমি খেয়াল করো এখানে এটা লাল লিট মাস পেপার যেটা আছে যেটা হচ্ছে ইন্ডিকেটর নির্দেশক হ্যাঁ যেটাকে যেটা দিয়ে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি যে এটা খারক তো সেই লাল লিট মাস যে কাগজটা আছে সেটা যদি আমরা খারকে ডুবাই তাহলে সেটি নীল বর্ণ ধারণ করবে তো এরপরে তুমি খেয়াল করো ইহার তীব্র বা তিক্তিক্ত স্বাদযুক্ত আছে এরপরে হচ্ছে ইয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ অনেক ক্ষেত্রে আমরা পাবো অনেক ক্ষেত্রে পাবো না তো এটা হচ্ছে পানিতে পিচ্ছিল মনে হয় যেমন হচ্ছে সাবান বা হচ্ছে আমরা যদি বলি ডিটারজেন্ট এই ধরনের যে বিষয়গুলো সেইগুলো পানিতে পিচ্ছিল মনে হবে তো এইগুলো আমরা খারকের তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর আলোকে আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো নিতে পারবো এরপরে তুমি দেখো তাহলে খারক আমরা শিখলাম এরপরে স্পেশালি হচ্ছে খার তাহলে খার কোনগুলো বলছি খার হলো এক বিশেষ ধরনের খারক যার পানিতে দৌড়ুত হয় যারা পানিতে দ্রবীভূত হয় যেমন এখানে আমাদের অষ্টম শ্রেণী বই অনুসারে এক্সাম্পলগুলো আমরা দিব আমাদের বই এক্সাম্পলগুলো আছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এগুলো হচ্ছে খার কিন্তু এগুলো আবার খারকও বলা যায় কারণ এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে খারক আবার স্পেশালি কেন এগুলো হচ্ছে খার বলছি কারণ হচ্ছে এগুলো পানিতে দ্রবীভূত হয় পানির সঙ্গে মিশে যায় তাহলে খেয়াল করো তুমি কোনটা পানির সময় মিশে না তাহলে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এখানেও কিন্তু অ্য
তার মানে এটা হচ্ছে একটি ক্ষারক কিন্তু এটা পানিতে দ্রবিত হয় না যেহেতু এটি পানিতে দ্রবিত হয় না সুতরাং এটাকে আমরা কি বলবো না খার বলতে পারবো না কিন্তু সেটা অবশ্যই খারক তাহলে আমরা কি বলতে পারি একটা এখান থেকে একটা প্রশ্ন আমাদের আসতেই পারে সকল খার খারক হলেও সকল খারক কিন্তু খার নয় তাহলে এটা দিয়ে আমরা কিন্তু অনেক সময় উদ্ভাবনের কোশ্চেন প্রশ্নগুলো উত্তর আমরা লিখতে পারি বা উত্তরগুলো প্রশ্ন করতে পারি যে সকল খার খারক হলেও সকল খারক কিন্তু খার নয় কেন নয় এই ধরনের এক্সাম্পলগুলো দিয়ে আমরা এই ব্যাখ্যাটা দিতে পারব এরপরে আমরা আসি খারকের কতগুলো ব্যবহার দেখো আমরা ব্লিচিং পাউডারের কথা জানি যে বর্তমানে যে এই যে করোনা ভাইরাস এর কারণে অনেক ব্লিচিং পাউডার পানিতে গুলিয়ে সেটা জীবাণুনাশক হিসাবে ব্যবহার করে বাসা বাড়িতে তো এখানে দেখো ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটা একটা হচ্ছে কি এটা একটা খারক এর সাথে ক্লোরিন গ্যাস বিক্রিয়া ঘটিয়ে আমরা কী উৎপন্ন করতে পারি ব্লিচিং পাউডার উৎপন্ন করতে পারি তাহলে এখানে আমরা খারকের ব্যবহার দেখতে পারি এরপরে তুমি খেয়াল করো চুনের পানি চুনের পানি বা লাইম ওয়াটার ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের খারক পাতলা দ্রবণ এই পাতলা দ্রবণটা দিয়ে আমরা কি করতে পারি ঘর বাড়ি যে আমরা হোয়াইট ওয়াশ করি এগুলো আমরা করতে পারি চুন কাম যেটাকে বলা হয় এটা করতে পারি তাহলে এরপরে দেখো তুমি খেয়াল করো মিল্ক অফ লাইম পানি ও ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের তো এই পেস্ট যা পোকামাকড় দমনে সাহায্য করে তার মানে বুঝতে পারছো ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটা খারক এবং এর সাথে পানিগুলো পানিগুলো একটা পেস্ট তৈরি হবে যেটা হচ্ছে আমাদের পোকামাকড় বিভিন্ন কিছু দমনে সব ব্যবহার করা যাবে এরপরে দেখো আমরা সবাই জানি একেবারে খুব পরিচিত একটা ওষুধ অ্যান্টাসিড ওষুধ তৈরিতে অ্যান্টাসিড ওষুধ কী ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড হতে পারে এখানে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড লিখেছি এ সাসপেনশান বা মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়াম পড়ে এটা এটা আবার একটা আলাদা বলতে পারে মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া দেখবো যে অ্যান্টাসিড বোতলের ওষুধের গায়ে যেগুলো মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া লেখা আছে আবার আবার অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডও আমরা এই অ্যান্টাসিড যে বড়ি সেইগুলো আমরা পাচ্ছি তাহলে তোমরা লক্ষ্য করো যে খারকের আমরা যে ব্যবহারগুলো আমরা ব্লিচিং পাউডার তৈরিতে আমরা হচ্ছে চুনের পারি বা লাইম ওয়াটার তৈরিতে মিল্ক অফ লাইম অ্যান্টাসিড ওষুধ তৈরিতে এই ধরনের কাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি খারকের ব্যবহার যেটা নিত্য দিনের আমাদের জীবন চলার একটা সঙ্গী বলা যায় সেগুলো কাজে আমরা এই খারক ব্যবহার করি তো এরপরে আমরা দেখো নির্দেশক তাহলে নির্দেশক কি দেখো তুমি এখানে বুঝতে পারছো যে আমরা এসিড বা খারক যেই ধরনের রাসায়নিক পদার্থগুলো কথা আমরা বললাম সেগুলো অবশ্যই আমাদের চেনা দরকার এখানে একটা নির্দেশকের কথা আমরা বারবার বলেছি লিটমাস কাগজ তাহলে লিটমাস কাগজ কি করে নিজের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি পদার্থ অম্ল বা অম্ল না খারক তা নির্দেশ করে তাহলে এই লিটমাস কাগজ একটি নির্দেশক নিজের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদেরকে বুঝতে সহায়তা করে যে পদার্থটি অম্ল না এসিড কোনটি তা নির্দেশ করে তাহলে এই ধরনের পদার্থগুলোকে বা এই ধরনের রাসায়নিক পদার্থগুলোকে আমরা বলছি হচ্ছে নির্দেশক তাহলে লিটমাসের কাগজের মতো আরও অনেক নির্দেশক আছে যেমন আমাদের আছে মিথাইল অরেঞ্জ মিথাইল অরেঞ্জ আছে ফেনফথালিন আছে মিথাইল রেড এগুলো নানা রকমের নির্দেশক যা একটু অজানা পদার্থ এসিড খারক না নিরপেক্ষতা বুঝতে সাহায্য করে আমরা যে লিটমাস কাগজ আছে সেটা দিয়ে আমরা কোনটা এসিড বা খারক বা নিরপেক্ষ পদার্থ সেটাও আমরা বুঝতে পারব তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো যে নির্দেশক কি নির্দেশক হচ্ছে এমন একটা পদার্থ যা নিজের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে ওই বস্তুকে চিনতে সহায়তা করে সেটা অম্ল না খারক না হচ্ছে লবণ তো দেখি এবারে আমরা আমরা অম্ল পড়লাম আমরা খারক পড়লাম নির্দেশক জানলাম এবারে আমরা আসি লবণ তাহলে লবণ আমরা কাকে বলবো খারক অ্যাসিডের বিক্রিয়ে উৎপন্ন মূল পদার্থ হলো লবণ তাহলে আমরা কি বলছি খারক অ্যাসিড যেটা আমরা প্রথমে বিক্রিয়া দিয়েছিলাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করেছিল বোর্ডে তোমরা দেখেছিলে এবং পরিশেষে উৎপন্ন করেছিল সোডিয়াম ক্লোরাইড আর পানি তাহলে যে মূল পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে সোডিয়াম ক্লোরাইড সেটি হচ্ছে লবণ এখানেও তোমরা একটা বিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছ যেটা আমরা বোর্ডে লিখেছিলাম ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটি খারক সালফিরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করেছে বিক্রিয়া উৎপন্ন করেছে হচ্ছে ক্যালসিয়াম সালফেট আর হচ্ছে পানি উৎপন্ন করেছে তাহলে মূল পদার্থ কি লবণ আমরা এখন এই লবণ নিয়ে কথা বলছি তাহলে দেখো লবণে আমরা আরও কতগুলো বিক্রিয়া আমরা যদি দেই 
এখানে দেখো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটি কারক এটার সাথে আমরা যদি এসিএল বিক্রিয়া করি তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড মূল পদার্থ হচ্ছে লবণ পানি আবার দেখো পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর সাথে যদি তুমি নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটাও তাহলে উৎপন্ন হচ্ছে পটাশিয়াম নাইট্রেট এটা একটি লবণ প্লাস হচ্ছে পানি এভাবে আমরা দেখি এখানে কারক আর অ্যাসিড বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করেছে প্রত্যেকটা বিক্রিয়া এখানে তুমি খেয়াল করো যে আরও কতগুলো বিক্রিয়া যেমন হচ্ছে কার্বোনেট ও খাবার সোডার সাথে কার্বোনেট ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এর সাথে যদি আমরা হাইড্রোকোলিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটাই তাহলে এখানে লবণ উৎপন্ন হয় এবং পরিশেষে হচ্ছে একটি কি কার্বন ডাই অক্সাইড এটি একটি অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্ম বলা যায় কারণ এখানে অ্যাসিড কার্বোনেট জাতীয় লবণের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করেছে অপরদিকে তুমি খেয়াল করো এখানে দেখো সোডিয়াম বাইকার্বোনেট খাবার সোডা যেটা হচ্ছে আগে অ্যান্টাসিড ওষুধ যখন একেবারে ওর ওপর পাওয়া যেত না তখন হচ্ছে মানুষ এই খাবার সোডা খেত তো এই খাবার সোডা এটার সাথে হাইড্রোকোলিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে হ্যাঁ আমরা খাবার সোডা যখন মানে কেউ খায় তখন পেটে যে অম্ল বা অ্যাসিড উৎপন্ন হয় সেই অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে নিরপেক্ষ পদার্থ সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ উৎপন্ন করে সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ এর সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি উৎপন্ন করে তার মানে হচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কার্বনেট জাতীয় যে লবণ আছে সেইগুলোর সাথে আমার অ্যাসিড বিক্রিয়া করে এবং সেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে এবার আমরা আসি যে পানি ও খাবার লবণের মিশ্রণে লিপ মাস কাগজের রঙের পরিবর্তন তাহলে পানিতে আমরা যদি দেই পানিতে আমরা যদি নির্দেশক ব্যবহার করি যেই নির্দেশকগুলো চিহ্নিত করবে তাহলে এটি অ্যাসিড বা খাড়ক কোনোটি নির্দেশ করবে না কারণ এটি এটি অ্যাসিড বা খাড়কের যে বৈশিষ্ট্য সেটা পানিতে বহন করে না পানি তাহলে কি হবে অর্থাৎ আমরা যদি লাল লিট মাস বা নীল লিট মাস কাগজ আমরা এই পানিতে ডুবাই তাহলে তার কোনো পরিবর্তন আসবে না যদি পরিবর্তন না আসে তাহলে কি সেটাকে আমরা বলবো অবশ্যই নিরপেক্ষ পদার্থ বলবো হুম এটাকে আমরা বলছি নিরপেক্ষ পদার্থ বলবো তার মানে পানিতে লিটমাস পেপার রঙের কোনো পরিবর্তন হবে না আবার যদি আমরা যেই বিক্রিয়াগুলোর কথা বলেছি আমরা যে অ্যাসিড খারক যে বিক্রিয়াগুলোর কথা বলেছি সেখানেও যদি আমরা দেখি যে বিক্রিয়াটি যদি সম্পন্ন হয় তাহলে সেখানে বিক্রিয়া উৎপন্ন যে পদার্থ সেই পদার্থ সেটি নিরপেক্ষ হবে কারণ সেখানেও আমরা এই লিট মাস কাগজ দিলে তার কোনো রং পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ লবণ যখন উৎপন্ন হবে সব ক্ষেত্রে না যদিও লবণ যে উৎপন্ন হবে সেই লবণে আমরা লিট মাস পেপার ডুবালে সেটি রং পরিবর্তন করে না তো এভাবে আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখ দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাসিডের খারক বা লবণের হ্যাঁ তুমি একটু খেয়াল করো একটু রিপিটে পুরো আগের দিকে যাও এখানে দেখো তুমি এখানে দেখো আমরা যদি এই বিক্রিয়াগুলো লক্ষ্য করি যে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর হচ্ছে সালফিরিক অ্যাসিড এখানে তুমি দেখো অ্যাসিডের কোন অংশ আসছে লবণে অ্যাসিডের হচ্ছে সালফেট মূলকটি আসছে আর খারক থেকে আসছে তার ধাতব মূলকটা প্রথম অংশটা তাহলে ক্যালসিয়াম সালফেট তার মানে এই লবণটি অ্যাসিডীয় এবং খারীয় মূলক থেকে তৈরি হয়েছে এই লবণটিও সোডিয়াম ক্লোরাইড এখানে তুমি খেয়াল করো সোডিয়াম এবং হচ্ছে ক্লোরিন এই একটা হচ্ছে খারক থেকে আসছে একটা হচ্ছে অ্যাসিডীয় থেকে এই দুটো মূলক মিলেই আমার সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং তুমি এখানে যদি বুঝতে চাও সেই আগের মতো একবারে যোজনী ভেঙে ভেঙে যে আমি আগে বলেছি সোডিয়ামে যোজনি এক এটা যোজনি এক ফলে হচ্ছে পরিশেষে এটা যোজনি এক এটা যোজনি কোনো সংখ্যা এখানে নেই এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড যে উৎপন্ন হলো সেখানেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে যোজনি এক এক ফলে এখানে আমার কোনো সংখ্যা নেই অপরদিকে যদি তুমি পানি দেখো পানি এটা যোজনি দুই এটা এক এই কারণে আমার পানি লিখতে ইস্টু এবং তুমি দেখো উভয় পাশে পরমাণু সংখ্যাও এখানে সমান আছে সমতা বিধান আছে তাহলে সর্বক্ষেত্রে তুমি যখন এই বিক্রিয়াগুলো লিখবে ধাতুর সাথে দেখো হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করেছে এবং লবণ উৎপন্ন করেছে ধাতুর সাথে এখানে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহলে কে উৎপন্ন করে এই হাইড্রোকোলোডিক অ্যাসিড তাহলে এটি একটি অ্যাসিডের একটা বৈশিষ্ট্য এবং পরিশেষে দেখো উৎপন্ন হচ্ছে কিন্তু লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইড ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড তুমি যদি এটা ভাবো ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড কেন এমনটি হলো কারণ ম্যাগনেশিয়াম যোজনী দুই ক্লোরিন হচ্ছে এক তাহলে আমরা লিখলে আমার এই দুইটা এখানে চলে আসবে ফলে আমার ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড হবে অনুভূত তুমি যদি এইটাকে বলো যে না পটাশিয়াম নাইট্রেট কীভাবে হলো তাহলে এই নাইট্রেট অংশটা যোজনী হচ্ছে এক আর হচ্ছে পটাশিয়াম যোজনী এক ফলে পটাশিয়াম নাইট্রেট লিখতে আমরা কোনো সংখ্যা ব্যবহার করি নাই তো এইভাবে আমরা পর্যায়ক্রমে এই যৌগুলো আমরা লিখতে পারবো এবং সেখান থেকে আমরা চিনতে পারবো যে কোনটা এসি কোনটা খারক বা কোনটা লবণ 
তাহলে তোমরা এই বিক্রিয়াগুলো পর্যবেক্ষণ করো দেখো এখানে খারক খারকের হাইড্রোক্সি হাইড্রোক্সি লায়ন আছে তারপরে তুমি দেখো অ্যাসিড হাইড্রোজেন প্রথমে হাইড্রোজেন আছে এবং এই হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করতে পারে এবং হচ্ছে পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করতে অপর পক্ষে তুমি খেয়াল করো লবণ এটা দেখো বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ভিন্ন এটা খারক থেকে এবং অ্যাসিড থেকে দুটো অংশ মিলে হচ্ছে লবণ এবং যেটি একটি নিরপেক্ষ পদার্থ যা হচ্ছে লিটমাস পেপারে বর্ণের কোনো পরিবর্তন করবে না এটি লিটমাস পেপার নিয়ে নীল লিটমাস এটা লাল করবে লাল লিটমাস নীল করবে ফলে আমরা এখানে যদি খারক অ্যাসিড লবণ পাশাপাশি দেখো খারক অ্যাসিড লবণ খারক অ্যাসিড লবণ প্রত্যেকটা দেখো ভিন্ন ভিন্ন তাহলে এই ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন যৌগ আমরা এখন থেকে চিনতে পারবো এবং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা কিন্তু জেনেছি যে খারকের কি বৈশিষ্ট্য অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য এবং লবণের বৈশিষ্ট্য আশা করি তোমরা এই পাঠে আমাদের যেই আলোচনার যে বিষয়বস্তুগুলো ছিল প্রত্যেকটা জিনিস আশা করি ভালো করে বুঝতে পারছো এবং তোমরা যদি একটু প্র্যাকটিস করো যে এই সমস্ত বিক্রিয়াগুলো আছে এবং বিক্রিয়াগুলো ভেঙে ভেঙে আমি ভেঙে ভেঙে বলার চেষ্টা করলাম তোমরা যদি আর একটু সেই রাসায়নিক বিক্রিয়া ওই চ্যাপ্টার যদি তোমার এখানে কোনো সমস্যা হয় তাহলে আগের ভিডিওটা আবার তুমি রিপিট করো আবার দেখে নাও দেখে কিভাবে যৌগ লিখতে হয় কীভাবে রাসায়নিক সমীকরণ লিখতে হয় সেটা জেনে আবার এখানে চলে আসো তাহলে অবশ্যই তুমি অ্যাসিড বুস চিনতে পারবে তুমি খারক চিনতে পারবে তুমি লবণ চিনতে পারবে এবং তার বৈশিষ্ট্য যেগুলো আমরা এখানে বলেছি এবং তোমার বইয়ে যেগুলো আছে উল্লেখ সেগুলো আর একটু মন দাও অবশ্যই তোমরা ভালো পারবে তবে এই চ্যাপ্টারটা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই আশা করি এই চ্যাপ্টার তুমি পড়বে কারণ এই চ্যাপ্টার খুব মানে তোমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলোর জন্য অবশ্যই একটি সহায়ক ক্লাস সো আশা করছি যে এই চ্যাপ্টার পড়বে এবং এই দুটো ভিডিও তুমি যদি ভালো মতো লক্ষ্য করো তাহলে আমার মনে হয় যে অষ্টম শ্রেণীতে তোমার যে রসায়নের যে অংশগুলো সেই অংশগুলো তোমার জন্য খুব সহায়ক হবে এবং পরবর্তী ক্লাসগুলো তুমি এগুলো বুঝতে পারবে তো ধন্যবাদ সবাই বাড়িতে থাকো বাসায় থাকো সুন্দর থাকো দেখা হবে ওকে থ্যাংক ইউ